നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കോസ്മെറ്റിക് സർജറിയെ കുറിച്ചാണ് ഈ വിഷയം ചർച്ചയിനായി നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് മിംസ് ഹോസ്പിറ്റൽ കാലിക്കറ്റിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻറ്റും ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായ ഡോക്ടർ കെ എസ് കൃഷ്ണകുമാറാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം സാർ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നൊരു ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നൊരു ഡോക്ടർ എന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും വിശ്വാസം എന്താണ് ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദം വന്നു ചേർന്നത് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നൊരു പദം വളരെ മിസ്ലീഡിങ് ആണ് പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കുമായിട്ട് എന്താ ബന്ധം നിങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് പല കാര്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രീക്ക് പദം പ്ലാസ്റ്റിക് കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീക്ക് പദമുണ്ട് ആ പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ടു മോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുക എന്നാണ് ആ പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൽ നിന്നാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി എന്നുള്ളൊരു ഒരു പദത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവം അതിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതല്ല പ്ലാസ്റ്റിക്കുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമുള്ള സർജറി അല്ല ഞങ്ങൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒന്നും ആരും വെക്കാറുമില്ല അങ്ങനെ പേടിക്കണ്ട തീർച്ചയായിട്ടും ഈ നോമ്പ് സർജറിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മുഖത്തൊക്കെ ഒരു വലിയ ഇഞ്ചുറി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സർജനെ പോയി കാണുമ്പോൾ തന്നെ ചോദിക്കും പ്ലാസ്റ്റിക് സർജൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം അന്വേഷിക്കും അതായത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സർജൻ അത് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റിച്ച് പുറമേ കാണില്ല എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം രണ്ടാമത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സർജൻ്റെ കൈ കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം മുറിവുകൾ ക്ലോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വൈകല്യങ്ങളില്ലാതെ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യപ്പെടും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ഈ നോർമൽ സർജൻസ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സർജൻസ് മുറിവ് സ്വിച്ച് എറിയുന്നതും തമ്മിലും എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വളരെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കോസ്മെറ്റിക് സർജറി മാത്രമല്ല എല്ലാവരുടെയും ഒരു തോന്നലുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി സൗന്ദര്യം കൂട്ടാനുള്ള ഓപ്പറേഷനാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുക അതിനുപരി ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോസ്മെറ്റിക് സർജറി എൻ്റെ ചെറിയ ഒരു വകഭേദം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചെറിയൊരു സബ്സ്പെഷ്യാലിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ചോദിച്ചതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ സർജന്മാർ നമ്മളും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വ്യത്യാസം നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അതായത് കോശങ്ങൾ വലുതായിട്ട് കാണാനായിട്ടൊരു ഉപകരണം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക ലൂപ്പോ മൈക്രോസ്കോപ്പോ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തുന്നുകൾ വളരെ ഫൈനാണ് നമ്മുടെ ഒരു തലമുടിയുടെ കട്ടി അതിൽ അപ്പോൾ അതിലും നാരോ അതിലും നേർമയായ തുന്നൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ തുന്നുന്നത് പിന്നെ ആ എല്ലാ കോശങ്ങളും വളരെ ഫൈനായിട്ട് വളരെ ജെൻ്റിലായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് പഴയ ഭാഗത്തോട് കൊണ്ടുവന്ന് ചേർത്ത് പഴയ ഒരു ഭാ ഒരു രൂപം തന്നെ തിരിച്ച് സൃഷ്ടിക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലെ വെറുതെ തുന്നി അടയ്ക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം അതുകൊണ്ടാണ് പാടുകളും മുറിവുകളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫൈൻ തുന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും എന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം ഒരു പലരും അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിലൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ പണ്ട് കണ്ടതാണൊക്കെ അല്ല ഓരോ സിനിമ കഴിയും തോറും ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിയും തോറും കുറച്ചുകൂടെ സൗന്ദര്യം വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയാണ് വരുന്നത് ചിലരുടെ മൂക്കിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറും മുഖത്തെ ചിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ മാറ്റും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയിൽ ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കോസ്മെറ്റിക് സർജറിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുഖമാണ് ഏറ്റവും വിസിബിളായിട്ടൊരു ഭാഗം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അപ്പം നാച്ചുറലി ആ ഭാഗമായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കോസ്മെറ്റിക് സർജറിക്ക് ആൾക്കാർ വരുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് വയറ് വലിയ വയറ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് വളരെയധികം പേര് വരാറുണ്ട് പിന്നെ മാറിടം പിന്നെ നമ്മുടെ കാല് കാലിൽ ഒരുപാട് തടിയുണ്ടെങ്കിൽ ഐപ്പോസക്ഷൻ കൊണ്ട് കുറയ്ക്കാം അപ്പം മുഖം വയറ് മാറിടം കാ കുടകൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് ആൾക്കാർ വരുന്നത് മുഖത്ത് തന്നെ പല വക വകഭേദങ്ങളുണ്ട് കണ്ണിൻ്റെ കൺപോളകൾ മൂക്ക് ചു മുഖത്തെ ചുളിഞ്ഞ് താങ്ങുന്നത് കഴുത്തിൻ്റെത് ചെവിയുടെ ഭാഗം ഇതെല്ലാം ഓരോന്ന് 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 ഓരോന്നായിട്ട് സൗന്ദര്യം കുറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക
അങ്ങനെ പല ഭാഗങ്ങളും മുഖത്തെ പല ഭാഗങ്ങളും ഓൾറെഡി നമ്മുടെ മുഖത്ത് നാച്ചുറലായിട്ട് വരകളുണ്ട് ആ വരകളിൽ നമ്മുടെ പാട് സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരും അത് ശ്രദ്ധിക്കില്ല രണ്ടാമത്തെ ചെയ്യുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒളി ഒളിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പാടുകളിടുക നമ്മൾ സാധാരണ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മുടിക്കകത്ത് നിന്നാണ് തുടങ്ങുക മുടിക്കാകുന്നത് തുടങ്ങി ചെവിയുടെ അകത്തുകൂടി വന്ന് ചെവിയുടെ പുറകിലേക്ക് പോകും അപ്പം ഈ പാടം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് വെളി കാണാത്തൊരു ഭാഗമാണ് മൂക്കിൻ്റെ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂക്കിൻ്റെ പാടിടുന്നത് മൂക്കിൻ്റെ അകത്തുകൂടി വന്ന് ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്ന് ബാക്കി മുഴുവൻ മൂക്കിനകത്ത് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ പാടുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകും ഒന്നുകിൽ നമ്മളത് ആർക്കും കാണാത്ത മുടിക്കിടയിലോ മൂക്കിനകത്തോ ചെവിക്കകത്തോ നമ്മളത് ഒളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഫോൾഡുകളിൽ നമ്മൾ ആ സ്കാർ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ആർക്കും അത് വിസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല അതാണ് എൻ്റെ രഹസ്യം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ വംശജരായിട്ടുള്ള പല ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് ഈ കീലോയിഡ് അതായത് ഒരു സർജിക്കൽ സൈറ്റിലുണ്ടാകുന്ന കീലോയിഡ്സ് ഇത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സർജന എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ എല്ലാം അസുഖത്തിൻ്റെയും ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ചികിത്സ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കീലോയിഡ് വരാതെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗം നമ്മളൊരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വരയോ ഒരു പാടോ ഉണ്ടാവും ആദ്യമേ ആ പാട് നല്ലവണ്ണം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അത് കീലോയിഡ് ആകാതെ നമുക്ക് വരാതെ നമുക്ക് സാധിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ചികിത്സ അതാണ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കീലോയിഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കീലോയിഡിൽ ഉടനെ കയറി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യരുത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇരട്ടി ഫൈഫിൽ അത് തിരിച്ചു വരും അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഒരു കമ്പ്രഷൻ ഒരു ഒരു ഗ്ലൗവോ ഒരു സ്റ്റോക്കിങ്ങോ ഉണ്ടായാൽ അതിലൊരു ഞെങ്ങി അത് കമ്പ്രഷൻ കൊടുക്കുക സിലിക്കൺ ഷീറ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുക അത് ഒരു സ്റ്റീറോയിഡ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുക ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കീലോയിഡിൻ്റെ കട്ടിയും അതിൻ്റെ തടിപ്പും കുറഞ്ഞ് താന്ന് വരും താന്ന് വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ചെയ്യ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല സൊല്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ കീലോ ടെൻഡൻസി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഫേസ് ലിഫ്റ്റോ ഒക്കെ നമുക്കറിയാം ഇതിനു മുമ്പുള്ള മുമ്പ് സർജറി ഏതെങ്കിലും ചെയ്തതിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് കീലോട് വരാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കീലോട് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇത്തരം ആൾക്കാരിൽ നമ്മളൊരു അല്ല ഫേസ് ലിഫ്റ്റോ ഒക്കെ വരുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഒരു ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ അനാവശ്യ സർജറി നാച്ചുറലി കീലോയിഡുള്ളവർ കീലോയിഡ് ടെൻഡൻസി ഉള്ളവർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്നാൽ കീലോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇന്ന് സ്പെസിഫിക് സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ തോൾ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ നെ നെഞ്ചിൻ്റെ എല്ലിൻ്റെ ഭാഗം ഈ ഭാഗത്ത് പാട് വന്നു കഴിഞ്ഞാണ് കീലോയിഡ് ഒരുപാട് കൂടുതലായിട്ട് വരിക ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്ത് മുഖത്ത് താരതമ്യേന കുറവാണ് കീലോയിഡ് നമ്മൾ കാണുക എന്നുള്ളത് പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾ സർജറി മൂത്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർജറി കഴിഞ്ഞ് തുന്നലെടുത്ത് ഒരു രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ മുറിവ് ഉണങ്ങുന്ന സയൻസ് കാണിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പുറത്ത് കമ്പ്രഷനും സിലിക്കണും ഇഞ്ചക്ഷനും ആദ്യമേ അങ്ങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും കീലോട് വരാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വളരെ ഫൈൻ സൂച്ചേഴ്സ് ഇട്ട് വളരെ ടെൻഷനില്ലാതെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇഞ്ചക്ഷനും കമ്പ്രഷനും സിലിക്കണും കൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഭാഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവസഹായം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ച് വരാതിരിക്കാനുള്ള നല്ല സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് സേഫായിട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ ആഡിക്വേറ്റുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കണം അത് മാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഹലോ ഡോക്ടർക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കോസ്മെറ്റിക് സർജറിയെ കുറിച്ചാണ് ഡോക്ടർ കെ എസ് കൃഷ്ണകുമാറാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് പലപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും വരിക നമ്മൾ എൻ്റെ എനിക്ക് മുഖം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രായം തോന്നുകയാണ് ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഡോക്ടർ പ്രായം കുറയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒന്നാക്കി തരണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ
ഇതും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മുടിക്കകത്തൂടെ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന് ചെവിക്കുള്ളിൽ പോയി പുറകോട്ട് പോയിട്ട് ഈ താന്ന കോശങ്ങൾ മുഴുവനും ഇതുവരെ വാ വരെ അങ്ങ് ഫ്രീ അപ്പ് ചെയ്യും എന്നിട്ടെല്ലാം നമ്മൾ തിരിച്ച് വലിച്ച് പുറകോട്ട് നീക്കി കഴുത്ത് നമ്മൾ പുറകോട്ട് നീക്കി താന്ന കോശങ്ങൾ മുഴുവൻ പുനഃസ്ഥിതിയിലെത്തിച്ച് അവിടെ ശക്തിയായ തുന്നൽ കൊണ്ട് പഴയ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിൽ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് വെക്കും ഒരു നല്ലൊരു ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് വർഷം മിനിമം കുറഞ്ഞ ഒരു ഫീലിംഗ് ഓവർ നൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് പിറ്റേ ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷൻ അല്ല ഇത് ബിക്കോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഞരമ്പുകളൊക്കെ ഇവിടെ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട് ഡാമേജ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷ്മം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് വർഷം ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് തോന്ന കാഴ്ചയിൽ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജൻ്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ഈ വലിയ ആയിക്കോട്ട് തന്നെ കത്തി വയ്ക്കാതെ എനിക്ക് സൗന്ദര്യ വർദ്ധം എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു ശരീരത്തിൽ ഒരു മുറിവ് ഉണ്ടാക്കാതെ എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്കിപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഒരു ഫേസ് ലിഫ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മുഖത്ത് ഒരു പ്രായത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ മുഖത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനൊരു സാധ്യത തീർച്ചയായിട്ടും ടെക്നോളജിയുടെ വികസനം നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു 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 കാര്യമാണ് അത് എത്രത്തോളം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വന്നത് എല്ലാ ഫീൽഡിലും അതുപോലെയാണ് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലും അതുപോലെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ രീതികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പം എവിടെയെങ്കിലും ചുളിവുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചുളിവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആ തൊലിയുടെ അടിയിലുള്ള മസിൽ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ചുളിവ് വരുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ നെറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് മസിലുകൾ പോകുന്നുണ്ട് ഫ്രോണ്ടാലിസ് എന്നാണ് അതിന് പറയുക ഈ മസിലുകൾ നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് നെറ്റിയിൽ ചുളിവുകൾ വരിക ഈ മസിലിൻ്റെ ഓവർ ആക്ഷൻ ബോട്ടോക്സ് എന്നാൽ ബോട്ടിലിനം ടോക്സിൻ എന്നാണ് അതിന് പറയുക അതൊരു ഒരു വിഷമാണ് പക്ഷേ അത് വളരെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ കറക്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഈ മസിലിനുള്ളിൽ നമ്മൾ വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ മസിലിൻ്റെ ഓവർ ആക്ഷൻ നമ്മൾ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൺട്രാക്ഷൻ കുറയുമ്പോൾ ഈ ചുളിവുകൾ താനെ മാഞ്ഞു പോയിക്കോളും അത് നെറ്റിയിൽ മാത്രമല്ല കണ്ണിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ചുളിവുകളും വായയുടെ ചുറ്റുമുള്ള ചുളിവുകളും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ വളരെ ഏർലി സൈൻസാണ് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ഒരുപാട് പ്രായമായി എല്ലാം താന്ന് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ തന്നെ വേണ്ടി വരും പക്ഷേ വളരെ ഏർലി സൈൻസ് പ്രായത്തിൻ്റെ നമുക്ക് ഈ ചുളിവുകൾ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ കുഴികളുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ചെറിയൊരു കുഴി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈലറോണിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫില്ലേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അത് ഹൈലറോണിക് ആസിഡിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനാണ് ആ ഫില്ലേഴ്സ് ആ കുഴിവുകൾ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുഴികൾ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് നകന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ല വളരെ എന്താണ് ലഞ്ച് ടൈം പ്രൊസീജിയർ എന്നാണ് പറയുക നമ്മളൊരു ഒരു നമ്മളെല്ലാവരും ജോലിക്ക് പോകുന്നു രാവിലെ നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോയി ലഞ്ച് ബ്രേക്കിന് നമ്മൾ കോസ്മെറ്റിക്സ് അതിൻ്റെ ക്ലിനിക്കിൽ വരിക ഒരു അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇതെടുക്കുക അപ്പോൾ ലഞ്ചിന് പകരം നമ്മൾ ഒരു ഭംഗി കൂടുക അതാണ് ലഞ്ച് ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുക ചെറിയ ചെറിയ വളരെ നേർമയുള്ള സൂചി കൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു അഞ്ചാറ് വയസ്സ് കുറഞ്ഞ് തിരിച്ച് നമ്മൾ ഓഫീസിലേക്ക് പോകുന്നു ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ല തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ഈ ബോട്ടോക്സ് അല്ലാതെ വേറെ ഏതൊക്കെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണുള്ളത് നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ചില മുഖത്തുള്ള ചില കുഴികൾ മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫാറ്റ് കുത്തിവെക്കാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതും ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഒന്ന് ബോട്ടോക്സ് കഴിഞ്ഞ് ഫില്ലേഴ്സ് കുഴി വന്നാത്തരുണ്ട് ഫില്ലേഴ്സ് പക്ഷേ തൊലിയുടെ പുറത്തുള്ള കുഴിവുകളാണ് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു കാര്യം നമുക്ക് ഡേം അപ്രേഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് ഈ കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മോളല്ല ഭാഗം നമ്മൾ ഒരു ഡ്രില്ലുകൊണ്ട് നമ്മളങ്ങ് പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കളയും അപ്പോൾ കുഴിയുടെ കുഴിവിൻ്റെ ആ കു
ഗർഭിണി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പോൾ തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ കട്ടിലിൽ കിടത്തി വളരെ പോഷകരമായ എണ്ണയും വെണ്ണയും നെയ്യും എല്ലാം ചേർന്ന ആഹാരങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ നമ്മൾ കൊടുത്ത് പത്ത് മാസം നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കുക അപ്പം തന്നെ എന്താ വെയിറ്റ് പല ഓൾറെഡി കുഞ്ഞ് വയറിൽ വളരുമ്പോൾ വെയിറ്റ് കൂടും ഇത്രയും ആഹാരം ചെല്ലുമ്പോൾ വെയിറ്റ് വളരെ കൂടും ഒരു എക്സസൈസും ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ വയർ താന്നങ്ങ് വരും ഒരു പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുകയും എന്നൊരു ന്യൂസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ എക്സസൈസിൻ്റെ റേറ്റ് അവർ ഡബിൾ ചെയ്യും എസ്പെഷ്യലി ടമ്മി എക്സസൈസ് അതുകൊണ്ടാണ് വെളിയിൽ അധികം പേർക്ക് അങ്ങനെ വയർ തൂങ്ങാത്തതും നമ്മൾ ഫിഗർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നതിനുള്ള കാര്യം പിന്നെ അതിങ്ങനെ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ നമ്മുടെ വയറിലെ തൊലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് പോലെയാണ് കുറച്ച് വലിച്ച് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു പോകും കുറച്ച് വലിച്ച് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു പോകും പക്ഷേ ഒരു ലിമിറ്റിൽ കൂടുതൽ വലിച്ച് വലിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ അത് തൂങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും അത് തിരിച്ച് വരത്തില്ല അപ്പോൾ ആ ആ ഒരു സ്ഥിതി എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എക്സ്ട്രാ ഉള്ള ഭാഗം നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ മുഖാൻ മുഖേന നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അതിനാണ് ടമ്മി ടെക് അല്ലെങ്കിൽ അബ്ഡമിനോപ്ലാസ്റ്റി എന്ന് പറയുക അത് വയറിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിൽ നമ്മുടെ നാച്ചുറലി നമ്മുടെ കാലിൻ്റെയും വയറിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു ക്രീസ് ഒരു നാച്ചുറൽ ഫോൾഡുണ്ട് ഒരു വരയുണ്ട് ആ വരയിലൊരു പാടുണ്ടാക്കി എക്സ്ട്രാ തൊലിയും എല്ലാം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കും സാഗ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് അപ്ഡോൺ പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ടമ്മി ടെക്ക് പക്ഷെ സാഗ് ചെയ്ത് പോയിട്ടില്ല കൊഴുപ്പ് മാത്രമേ അടിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈപ്പോസക്ഷൻ വളരെ ചെറിയൊരു കീ ഹോൾ ഇട്ട് ലൈപ്പോസക്ഷൻ ചെയ്ത് ആ കൊഴുപ്പ് മാത്രം ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും സോ ഒന്നെങ്കിൽ ടമ്മി ടെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലൈപ്പോസക്ഷൻ നമുക്ക് ചെയ്ത് വയറിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിനോടൊപ്പം ഉള്ള ഒരു ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് ചിലർക്ക് ഈ വയർ ചാടുന്നുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോഡറേറ്റ് രീതിയിലുണ്ടാവും ഇവർക്ക് ഈ ഡൈവേരിക്കേഷൻ ഓഫ് റെക്റ്റ് ആയിരിക്കും പല അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ രണ്ട് മസിലുകൾ അകന്നു നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും പലപ്പോഴും പ്രശ്നം അതും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സെർജിൻ്റെ റോൾ ആണോ അതിനെ തിരിച്ച് നോർമൽ ഒരു രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ വയറിൽ രണ്ട് മസില് നടുക്ക് ഇങ്ങനെയുണ്ട് നടു മിഡ് ലൈനിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ആ ആ രണ്ട് മസിലുകളുടെ ടൈറ്റ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൊണ്ടാണ് വയറിലാകത്തുള്ള കണ്ടൻസ് ഹെർണി ആയിട്ട് വെളിയിൽ വരാതിരിക്കുക പക്ഷേ ഒരു പ്രഗ്നൻസി അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രഗ്നൻസി അല്ലെങ്കിൽ ട്വിൻസിൻ്റെ പ്രഗ്നൻസി വന്ന് വയർ വലുതായിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മസിൽസ് പകുതി അങ്ങ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ നടുക്കുള്ള ഗ്യാപ്പിൽ കൂടി വയറ്റിനകത്തുള്ള കണ്ടൻസ് അത് അത് ഒമൻറ്റം കൊഴുപ്പ് പെരുട്ടോണിയം എല്ലാം കൂടെ തള്ളി വരും അതിനാണ് ഈ ഡൈവേരിക്കേഷൻ റക്റ്റ് ആൻഡ് വെൻട്രൽ ഹേർണിയ എന്ന് പറയാം ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ തൊലി പൊക്കിയിട്ട് ആ ആ മസിൽ പൂർവ്വ സ്ഥിതിയിലെത്തി അവിടെ നിർത്തി ഫിക്സ് ചെയ്യണം അത് ഒരു ലിമിറ്റിൽ കൂടുതൽ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വളരെ വീക്കായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മെഷ് വെച്ച് ആ റിപ്പയർ നമ്മൾ ഓഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം അതിൻ്റെ ആ സ്ഥിതി എത്തുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു തൊലിയുടെ ആധിക്യം എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ തൊലിയും ഒഴിവാക്കി റക്റ്റസും ഫിക്സ് ചെയ്ത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മെഷീൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൂർവ്വ പടി നല്ല ഫ്ലാറ്റ് ഒരു ഫിക്സ് പാക്ക് ടമ്മി നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ തൈസിൽ വരുന്ന ഫാറ്റ് ഡിപ്പോസിഷൻ നമുക്കത് എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് ഈ അതിൽ നിന്നുള്ള സർജറീസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക തൈസിലുള്ളത് ഫാറ്റിൻ്റെ ഒരു വയറുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം ഏർലി സ്റ്റേജസിൽ കൊഴുപ്പ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ തൊലി സാഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കൊഴുപ്പുകൾ നമുക്ക് വളരെ ചെറിയ കീ ഹോൾ ഉപയോഗിച്ച് സക്ക് ചെയ്ത് ഫാറ്റ് മാത്രം ഒഴിവാക്കി തൈസിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും സാധാരണഗതിയിൽ തൈസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എല്ലാവരും കംപ്ലയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു ടൈറ്റ് ഡ്രസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീൻസോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ടൈറ്റ് ഡ്രസ്സ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഫ്ലാങ്സിൽ ഒരു ബൾജ് ഇങ്ങനെ കാണും അത് വളരെ ഒരു അൺസൈറ്റ്ലി ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ഭംഗി കുറവുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യമാണത് ആ ഭാഗം നമുക്ക് ലൈപ്പ് ഓഫ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടുക്കത്ത ഭാഗത്ത
നമ്മൾ കൂനി പോവും ആൾക്കാർ അപ്പോൾ നടുവേദന കഴുത്ത് വേദന പിന്നെ ബ്രാസ് ട്രാസ് നമ്മളെ ഷോൾഡർ കട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ വലിയ ബ്രസിൻ്റെ അടിയിലും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കും വിയർപ്പ് കെട്ടി നിന്നിട്ട് പൊട്ടും ഇതൊക്കെയാണ് ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്ന കാലം അഭംഗി തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അതിനുപരി ഫിസിക്കലായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണിത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക എന്നാൽ ബ്രസ് റിഡക്ഷൻ നമ്മളതിൻ്റെ സൈസ് കുറച്ച് നമ്മൾ നിപ്പിളും ഏരിയോളയും തൂങ്ങിയ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പൂർ നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് സൈസ് കുറച്ച് മിനിമൽ പാടുകളോടുകൂടി നല്ല ഭംഗിയുള്ള നല്ല ഷേപ്പുള്ള നല്ല കേവുള്ള പുതിയൊരു ബ്രഫ്റ്റ് സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഉദ്ദേശം അത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടെക്നിക്ക് ഫോളോ ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആൾക്കാർക്ക് വളരെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് വളരെയധികം ആൾക്കാർ ഇത് നമ്മൾ ചോദിച്ച് നമുക്ക് വരാറുമുണ്ട് നമ്മളത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുമുണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചില ആൺകുട്ടികൾക്ക് അറിയാം ആൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഒരു അഡോളസെൻ്റ് സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോഴൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചെറിയ ബ്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സർജൻ്റെ ഹെൽപ്പ് വേണ്ടി വരുമോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് മെഡിക്കലി ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയ അല്ലെങ്കിൽ ഗൈനക്കോമാസിയ എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പ്യൂബേർട്ടി സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 വളർച്ച എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ സൈസ് വലുതായിട്ട് കൂടും അത് ആൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് അത് വളരെ മാനസികമായ പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു പബ് ഒരു വെളിയിൽ പോയി ഒരു ഒരു കളിക്കാനോ ഒന്ന് സ്വിം ചെയ്യാനോ ഒരു പബ്ലിക് സ്ഥലത്ത് പോകാനോ ഇൻ ഇൻഫാക്ട് ഒരു ഹോസ്റ്റലിൽ പോയി താമസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ബിക്കോസ് ഹോസ്റ്റലിൽ പോയി താമസിക്കാൻ നമുക്കൊന്ന് ഉടുപ്പഴിക്കണ്ടേ അത് അത് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ വളരെ മാനസികമായിട്ട് പിരിമുറുക്കം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രയാസമാണിത് ഗാനൊക്കെ മേശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെറിയൊരു കീഹോളും ഒരു ഒരു രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ചെറു കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ചെറിയൊരു കട്ടും കൊണ്ട് ഒരു നൂറ് ശതമാനം ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഗനൊക്കെ മേശ വളരെ അധികം വളരെ കോമൺ ആയിട്ടൊരു കാര്യമാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് വരാറാണ് ആദ്യം ആൾക്കാർ വെളിയിൽ പറയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർക്ക് അത് അറിയാത്തത് പക്ഷെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടൊരു കാര്യമാണ് വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈങ് ആയിട്ടൊരു പ്രൊസീജിയറാണ് ഒരു പേഷ്യൻറ്റും ഡോക്ടർക്കും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് ഗനൊക്കെ മേശ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജന്മനാലുള്ള ചില മുച്ചെറിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സർജൻ്റെ റോൾ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ ഒരു അവരുടെ മുഖം ഒരു പൂർവസ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ മുച്ചെറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാതാപിതാക്കൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും വളരെ വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ഒരു കുഞ്ഞ് വരിക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ എല്ലാ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ആനന്ദകരമായൊരു നിമിഷമാണ് നമ്മൾ അതിനിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബം പെട്ടെന്ന് മുച്ചെറി മുറി ഉണ്ടാക്കി വന്ന് ആ വളരെ വിരൂപമായൊരു കുഞ്ഞ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരികയാണ് നമ്മൾ ആ കുടുംബമേ തകർന്നു പോകും പക്ഷേ അത് പറഞ്ഞ പോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് സെറി പ്രൊസീജിയർ വെച്ച് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നേർമയായ സ്റ്റിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഫൈനായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഓമനത്വമുള്ളൊരു കുഞ്ഞിനെ നമുക്ക് വിത് വിതിൻ മന്ത്സ് നമുക്ക് തിരിച്ച് അവർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ാണ് ക്ലഫ് ലിപ്പിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ ക്ലഫ് ലിപ്പിനോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുന്ന ബാക്കിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഈ സർജറിയോട് കൂടി തന്നെ ക്ലഫ് ലിപ്പ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടാകാം അതിൻ്റെ കൂടെ ക്ലഫ് പാലറ്റ് അതായത് മുറി അണ്ണാക്ക് പിന്നെ മൂക്കിൻ്റെ വൈകല്യങ്ങൾ പിന്നെ സംസാരം ഉള്ള പ്രശ്നം ഇതൊക്കെയാണ് ക്ലെഫ് ലിപ്പിൻ്റെ കോംപ്ലെക്സ് കൂടെ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് മുറി എണ്ണാക്ക് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ മൂക്ക് താന്ന് ചപ്പയായിട്ടിരിക്കുന്ന ആ മൂക്ക് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും സംസാരത്തിൻ്റെ ആ മൂക്കിൽ കൂടെയുള്ള ട്വാങ് നേസൽ ട്വാങ് എന്ന് പറയും അതും നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എല്ലാ രീതിയിലും ഒരു നോർമലായിട്ടൊരു ഒരു ഒരാളായി നമുക്ക് സൊസൈറ്റിയിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ക്ലഫ് ലിപ്പ് ക്ലഫ് പാലറ്റ് ഓരോ കുഞ്ഞിനെ കറക്റ്റ് സമയത്ത് കറക്റ്റ് രീതിയിൽ കറക്റ്റ് ചികിത്സ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമല്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഒരു സാധാരണ ഈ കോസ്മെറ്റിക് സർജറി മറ്റുള്ള സർജറി ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഉള്ള എല്ലാവിധ പ്രിക്കോഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ
മുഖത്ത് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ ടമ്മി ടക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഐപ്പോഫെക്ഷൻ വയറിൻ്റെത് വളരെ കോമണാണ് പിന്നെ ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ ഫൈസ് കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫൈസ് കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ വന്ന് മാസ്റ്റക്രമി ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കിയ ബ്രസ്റ്റ് പുനഃസൃഷ്ടിച്ച് കൊടുക്കുക ബ്രസ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ അതാണ് പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ തുടയുടെ ഫൈസ് കുറയ്ക്കുക തൈ ലൈപ്പോസെക്ഷൻ തൈ ലിഫ്റ്റ് ഇതാണ് കോമണായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അതല്ലാതെ റയറായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒട്ടനവധി പ്രൊസീജിയറുകൾ വേറെ കോസ്മെറ്റിക് സർജറിക്ക് ഉള്ളിൽ വയർ കുറയ്ക്കുന്ന വയർ കുറയ്ക്കുന്ന ഇത്തരം സർജറീസ് ഉണ്ട് ലൈപ്പോസെക്ഷൻ പോലെയുള്ള സർജറീസ് മൾട്ടിപ്പിൾ സിറ്റിങ്സ് വേണ്ടി വരുമോ അതോ നമുക്ക് ഒറ്റ സിറ്റിങ്സിൽ തന്നെ ഇത്തരം സർജറീസ് നമുക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ടമ്മീറ്റൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ സിറ്റിംഗ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലൈപ്പോസെക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പം അത് സേഫായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റിങ്ങിൽ ഒരു ലിമിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നാല് ലിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ലിറ്റർ അതിൽ കൂടുതൽ ലൈപ്പോസെക്ഷൻ ചെയ്ത് സക്ക് ചെയ്താൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ വൽ ഒരുപാട് കൊഴുപ്പുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫിറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ സേഫ് ലിമിറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ നിർത്തി അടുത്ത ഫിറ്റിങ്ങിലോ അതിൻ്റെ അടുത്ത ഫിറ്റിങ്ങിലോ ആ ഓപ്പറേഷൻ തീർക്ക് തീർക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നേക്കാം അപ്പം ചിലപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിറ്റിങ്സ് വേണ്ടി വന്നേക്കാം ലൈപ്പോസെക്ഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറുടെ തിരക്കേറിയ സമയം പീപ്പിൾ ടി വിയോട് സഹകരിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ കാലിക്കറ്റിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോയിലെത്തി നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കോസ്മെറ്റിക് സർജറിയെക്കുറിച്ച് വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു തന്നെ ഇനി ഒരു അവസരത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം ഇനി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശവും ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുക അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ഹലോ ഡോക്ടർ പീപ്പിൾ മലയാള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് കൈലി ടവേഴ്സ് പാളയം തിരുവനന്തപുരം മുപ്പത്തിനാല് നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യാം ഹലോ ഡോക്ടർ അറ്റ് പീപ്പിൾ ട